ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് ഒരു മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മീൻ നന്നായിട്ട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞതും അരത്തൊടം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സബോള അരിഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ ചുവന്ന ഉള്ളി അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ചുവന്നുള്ളി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സബോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുള്ളി ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുടമ്പുളി കഴുകി ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഉലുവ ആവശ്യത്തിന് മസ്റ്റാഡ് കടുക് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലപ്പൊടികളാണ് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ഞാനിവിടെ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടി അതായത് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഇത് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വല്പം എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്വല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സബോള അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഒരു കപ്പ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുള്ളി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് വഴിഞ്ഞു വരണം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് വരണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റി എടുക്കണേ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മീൻകറി മൺചട്ടി വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മൺചട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്റ്റൗ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൺചട്ടി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കുടമ്പുളിയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം 
ഈ പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കാര്യം വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം കുഴച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പോലും ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ടിടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് തീ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടിവെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്വൽപ്പ് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പല്ല ഇതുപോലെ ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം ഞാനൊരു സ്വല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറവ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സ്വല്പം വെള്ളം കൂടി ഈ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചാറിൻ്റെ കുറുക്കത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇടുവാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയ വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവുള്ളേ പിന്നെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കിടന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ മീൻ മുഴുവൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ മുഴുവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടോ മീനെല്ലാം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മതി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഭയങ്കര വെള്ളമായി പോവേ ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല ഒരു ഇച്ചിരി കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ദേ ഇത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ തീ ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഓക്കെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറിയ ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കിടന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വേവട്ടെ മീൻ ഇവിടെ കിടന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഇളക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്പൂൺ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചിലപ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് മൂടി വെക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു തിക്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെയൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നു തീ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചിടുകയാണ് തീ കുറച്ചിട്ട് അതിങ്ങ് വേവുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു രുചിയാണ് ആ മീനിൻ്റെ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ മീനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യാ
ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മൺചട്ടിയിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തൂവി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് മൂടി വെക്കും അപ്പോൾ മീൻ കറിക്കൊക്കെ നല്ല മണവും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുമാണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഇതായത് കൊണ്ടാണേ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ടേബിളിൽ കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി എമ്മി ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക് യു